ஹாய் குட்டீஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டு தளபுருக்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு போன வீடியோவில் நாங்கள் தளபுருக்கள்னா என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் தச்சையில் நீங்கள் அதை பார்க்காட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை அமர்த்தி நீங்கள் இருந்தால் பழைய வீடியோஸை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு புதுசாக வாரீங்கன்னா மறக்காமல் எங்களோட சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு பட்டன் இருக்குது ஸோ அதையும் அமர்த்திடுங்க ஸோ இப்போ வாங்க நாங்கள் நேர்கோட்டு தளவுருக்கள் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு தளவுரு வந்து நேர்கோட்டால் நேர்கோட்டால் ஆக்கப்படலாம் இல்லாட்டி இந்த வளைக்கோட்டால் அதாவது வளைந்த பகுதியால் ஆக்கப்படலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டு தளவுரு என்னென்னா இந்த நேர்கோடு மட்டும் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்டிருந்தா அதைத்தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா நேர்கோட்டு தளவுருக்கள் அதாவது நான் இப்போ ஒரு அமைப்பு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு ஸோ இதில் பார்க்கவே தெரியும் என்னதான் இருக்க போகுது இது ஒரு நேர்கோடு இது ஒரு நேர்கோடு இதுவும் ஒரு நேர்கோடு இதுவும் ஒரு நேர்கோடு ஸோ இப்போ இதைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் நேர்கோட்டு தளவுருன்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இல்லா பக்கமும் வந்து என்னவா இருக்க போகுது நேர்கோடால் ஆக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான உருக்களை தான் நேர்கோட்டு தளவுருன்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நேர்கோட்டு தளவுருக்கள் காட்டப்பட்டு இருக்கு சரி இதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் தெரியும் முக்கோணம்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ இதில் வந்து இந்த நேர்கோட்டு தளவுருக்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறான இந்த நேர்கோடு ஒவ்வொரு நேர்கோட்டையும் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா இந்த நீர் தளவுருண்ட நேர்கோட்டு தளவுருண்ட பக்கம் என்று சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை நேர்கோட்டு இருக்கோ அத்தனை பக்கங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நேர்கோடு ஸோ இது ஒரு பக்கமாக இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு நேர்கோடு ஸோ இதுவும் என்னவா இருக்க போகுது இது ரெண்டாவது பக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நேர்கோடாக இருக்க போகுது ஸோ இது இன்னொரு பக்கம் மூன்றாவது பக்கம் ஸோ இப்படி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நாலாவது பக்கம் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நேர்கோடு இருக்கோ அத்தனை பக்கங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இந்த தளவுருவில் நேர்கோட்டு தளவுருவில் மொத்த நான்கு பக்கங்கள் இருக்கு சரி இப்போ இந்த முக்கோணத்தை பார்ப்போம் ஸோ முக்கோணத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேற இருக்க போகுது இங்கே ஒரு நேர்கோடு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இங்கே இன்னொரு நேர்கோடு ஸோ இதுவும் ஒரு பக்கம் ஸோ இங்கேயும் இன்னொரு நேர்கோடு இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு பக்கம் அதாவது இந்த இடத்துல முக்கோணத்தில் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்க போகுது மூன்று பக்கங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பக்கங்கள் தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு நேர்கோட்டை தான் நாங்கள் பக்கங்கள்னு சொல்ல போகிறோம் சரி அதை விட இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் கோணங்கள் ஸோ கோணங்கள் பற்றியும் நாங்கள் போன முந்தி வீடியோஸில் பார்த்துருக்க படிச்சிருப்பீங்க கோணங்கள்னு சொல்லப்படுறது ரெண்டு நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் போது அந்த நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட இந்த கோணத்தை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த இந்த பகுதியை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா கோணங்கள்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோணம் இருக்க போகுது அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு கோணம் அதாவது ரெண்டு நேர்கோடுகள் சந்திக்குது ஸோ இந்த பகுதி கோணமாக இருக்க போகுது இடைப்பட்ட பகுதி ஸோ இவ்வாறு நாலு கோணங்கள் இந்த தளவுருக்க இருக்க போகுது சரி நாங்கள் முந்தையே பார்த்துருந்தோம் இந்த தளவுருக்கு வழியிலேயும் கோணம் இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த நேர்கோடு எடுத்தோம்னா ரெண்டு சந்திக்குது ஸோ இதுவும் ஒரு கோணம் ஸோ இதுவும் ஒரு கோணம் ஸோ இவ்வாறு எல்லாமே கோணங்களாக இருக்க போகுது சரி இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் நீங்கள் கோணத்தை குறிச்சிங்கன்னா தளவுருக்கு உள்ளே இருக்கிற கோணங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு கோணம் இருக்க போகுது சரி இதுவும் ஒரு கோணம் ஸோ இந்தியாவில் ஒரு கோணம் அதே மாதிரி வெளியிலேயும் கோணங்கள் இருக்க போகுது ஸோ கோணம்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு நாங்கள் இப்போ பார்த்துட்டோம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் பக்கங்கள் இருக்க போகுது அதை விட இன்னொன்று இருக்க போகுது அதாவது கோணங்களும் இருக்க போகுது ஒரு நேர்கோட்டு தளபுருவில் சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக இவ்வாறு ஒரு முக்கோணம் இருக்குதுன்னா இந்த முக்கோணத்துக்கு எத்தனை பக்கம் கேட்டால் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் என்னவா இருக்க போகுது இது ஒரு பக்கம் இது ரெண்டாவது பக்கம் இது மூன்றாவது பக்கம் ஆகவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணத்துக்கு எப்பயுமே மூன்று பக்கங்கள் இருக்க போகுது ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ முக்கோணம் வந்து ஒரு நேர்கோட்டு தளவுரு அதை விட பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூன்று பக்கங்கள் இருக்க போகுது சரி இதுலேயே நாலு பக்கங்கள் இருந்தால் இவ்வாறு வேற மட்டும் பார்ப்போம் சரி இப்போ போட்டில் பார்த்தீங்களா தெரியும் இது என்ன வேற போகுது இது ஒரு பக்கம் இது ரெண்டாவது பக்கம் இந்தியாவில் மூன்றாவது பக்கம் இது நாலாவது பக்கம் ஸோ இது வந்து இவ்வாறு நாலு
இந்த நாற்பக்கங்களில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு நேம் வச்சுக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பக்க சோடிகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பக்கத்தை எடுக்கிறீங்க அதாவது இந்த பக்கத்தை எடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த பக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தை வெட்டாமல் இருக்கின்ற இன்னொரு பக்கம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பக்கம் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்க பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன செய்திருக்கு இந்த பக்கத்தை வந்து தொட்டு இருக்கு இந்த நேர்கோட்டை வந்து தொட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பக்கத்தை அவங்க சொல்லல அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கத்தை வந்து வெட்டுது ஸோ இவ்வாறு வெட்டாம இருக்கின்ற பக்கம் அதாவது இந்த பக்கத்தை வெட்டாம இருக்கின்ற பக்கத்தையும் சேர்த்து தான் வெட்டாம இருக்கின்ற பக்கம்னா இந்த பக்கம் மட்டும்தான் வர போகுது இவ்வளவு ஸோ இப்ப இந்த பக்கத்தை தான் என்ன சொல்ல போறோம்னா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எதிர்பக்க சோடிகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பக்கம் வந்து தன்னோட இடைவெட்டாத அதாவது வெட்டாம இருக்கின்ற அதாவது இது போய் இதை வெட்ட போகுது இந்த பக்கம் போய் இந்த பக்கத்தை வெட்ட போகுது இந்த இடத்துல ஸோ இவ்வாறு வெட்டாம இருக்கின்ற பக்கத்தையும் சேர்த்து இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்கத்தையும் சேர்த்து எதிர்பக்க சோடிகள்னு சொல்லுவாங்க சரி அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தின் எதிர்பக்க சோடி என்ன இருக்க போகுது இந்த பக்கம் இருக்க போகுது இந்த பக்கம் என்ன செய்ய போகுது இந்த பக்கம் போய் இந்த பக்கத்தை வெட்டுது இந்த இடத்துல சரி இந்த பக்கமும் இந்த இடத்துல வெட்ட போகுது ஸோ எதிர்பக்க சோடி எதாவது இருக்க போகுது இந்த பக்கமா இருக்க போகுது சோ இந்த பக்கத்தினுடைய எதிர்பக்க சோடி இந்த பக்கம் சோ இவ்வளவு உங்களுக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சும் இருக்கணும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க அடுத்தது பார்க்க போறது நாட்பக்கல்ல சிலதுக்கு ஸ்பெஷலா நாட்பக்கலே நாங்க பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் போட்டு வச்சிருக்கோம் சோ அவ்வாறானது தான் பார்க்க போறோம் சரி இப்ப இந்த இவ்வாறு இருக்கின்ற நாட்பக்கல்ல வந்து இந்த நாட்பக்கலுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது சரிவகம் சரி இந்த சரிவகத்தை எவ்வாறு காரணம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷலிட்டி அதாவது இந்த நாலு பக்கம் இருக்குது அதை தவிர இதுல இன்னொரு விசேட இயல்பு இருக்கு ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்ல போறோம்னா சரிவகம் சரி அந்த ஸ்பெஷல் அபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் எதிர்பக்க சோடி இருந்தா என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் அதாவது இந்த சோடி இந்த பக்கத்துக்கு இது எதிர்பக்க சோடி இந்த பக்கத்துக்கு இது வந்து எதிர்பக்க சோடி சரி இப்படி எதிர்பக்க சோடிகள்ல ஏதாவது ஒன்று வந்து சம தூரத்திலேயே இயங்கிட்டு இருந்தா அதாவது மாறாத இடை தூரம் அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எதிர்பக்க சோடிக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்னவா இருக்க போகுது இதை நீங்க அளந்து கொடுங்க இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவா எடுக்கிறது சரி இப்ப வந்து இந்த எதிர்பக்க சோடியில இந்த புள்ளியில இருந்து இந்த புள்ளி மட்டும் எடுக்கிறது சோ இதுவும் ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் வருது சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப இல்லாமே இதுல ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது இங்க இதுல நீங்க அளக்குறீங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுலயும் அளக்குறீங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் வருது சோ இவ்வாறான ஒரு எதிர்பக்க சோடி மாறா இடை தூரத்துல இருந்துச்சுண்டா இதத்தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்னா சரிவகம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த எதிர்பக்க சோடிகள்ல ஒன்றி ஒன்று அதாவது இது ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க அளந்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு வருது கீழே நீங்க இவ்வளவு தூரத்தை மறந்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு வந்துடும் ஆனா அது பிரச்சனை இல்ல எங்களுக்கு தேவை ஒரே ஒரு எதிர்பக்க சோடி அதாவது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கத்துக்கு இடையில எப்பயுமே ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆவை அதாவது மாறாம இருந்துச்சுன்னா அதைத்தான் என்ன சொல்ல போறோம்னா சரிவகம்னு சொல்ல போறோம் சரி இதுல வந்து சரிவகத்தை வந்து வேற எந்த மாதிரி கீறலாம்னு பார்ப்போம் சரி இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு தந்திருக்காங்கன்னு வைப்போம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்னது இது ஒரு எதிர்பக்க சோடி இது ஒரு எதிர்பக்க சோடி ஆனா உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் இந்த நீளத்தை ஃபர்ஸ்ட் எடுப்போம் இங்க வந்து இந்த நீளமும் இங்கேயும் ஒரு கோட்டை கூறினீங்கள்டா இந்த ரெண்டு நீளமும் சமனாண்டா கட்டாயமா இல்லை இங்கே இருக்கிற கோடு வந்து கட்டாயமா பெருசா இருக்க போகுது ஸோ அந்த எதிர்பக்க சோடியை விடுவோம் இப்போ மற்ற எதிர்பக்க சோடி எடுப்போம் இந்த ரெண்டு எதிர்பக்கத்தையும் எடுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் கீறி பார்ப்போம் இங்க ஒரு கோடை கீறேன் இதை அளந்து பார்க்குறேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருது எடுப்போம் ஸோ இப்போ இதையும் அளக்குறேன் இதுவும் வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டரே வருது நினைப்போம் ஸோ இதைத்தான் என்ன சொல்ல போறோம்னா இது ஒரு சரிவகம் காரணம் என்ன ஒரு எதிர்பக்க சோடி வந்து மாறா இடை தூரத்துல வந்துட்டு இருக்க போகுது ஆகவே இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை தான் என்ன சொல்ல போறோம்னா சரிவகம்னு சொல்ல போறோம் ஸோ இதுவும் ஒரு சரிவகம் சரி இப்ப சரிவகத்தை பார்த்தோம்னா இப்ப சரிவகத்துல இருந்து கொஞ்சம் சரிவகத்தின் இயல்புகள் இருக்கணும் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் இயல்புகள் இருந்தா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னு இப்ப பார்ப்போம் சோ இவ்வாறான அமைப்பு இருந்தா இதை என்ன சொல்லுவோம்னா இணைக்கரம்னு சொல்லுவோம் சரிவகம் என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் ஒரு எதிர்பக்க சோடி வந்து மாறா இடை தூரத்துல இருக்கணும் ஆனா அதுல இருந்து இணைக
இதில் வந்து ரெண்டு எதிர்பக்க சோடிகளும் அதாவது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சேர்ந்து ஒரு மாறா இடை தூரத்தில் இருக்கணும் அதாவது இது வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கே இருக்கீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு வரப்போகுது இவ்வாறு வந்தால் சரிவகம் ஆனால் இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுதுன்னா மற்றைய எதிர்பக்க சோடி அதாவது இந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கும் இடையிலான தூரமும் என்னவா இருக்க போகுது சமனா இருக்க போகுதா உதாரணமா பாக்குறீங்க இப்ப இதை வந்து நாங்க எடுக்கிறோம் இது வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருது இஞ்சையும் எடுக்கிறோம் இதுவும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருது சரி இப்ப மற்றைய எதிர்பக்க சோடிக்கு நீளத்தை எடுப்போம் சோ இதை எடுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வருதுன்னு வைப்போம் சோ இப்ப இதையும் எடுக்கிறீங்க இதுவும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்லயே வருது சோ இவ்வாறு ரெண்டு பக்க எதிர் சோடிகளும் என்னவா இருக்குது மாற இடை தூரத்திலே இருக்கு இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லயே போகுது அதே மாதிரி இவ்வளவும் பன்னிரண்டு சென்டிமீட்டர்லயே போகுது ஸோ இவ்வாறு ரெண்டு எதிர்பக்க சோடிகளும் சமாந்தரமா சொல்லி அந்த ரெண்டு மாற இடை தூரத்துல போச்சுண்டா அதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் என்னடா இணைகிறோம் சொல்ல போறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரிபகத்தில் ஒரே ஒரு எதிர்பக்க சோடி இருந்தால் காண மாறா அடை தூரத்தில் போகணும் ஆனால் இறைகள் இணைகிறதுல என்ன வித்தியாசம்டா ரெண்டு எதிர்பக்க சோடிகளும் மாறாத இடை தூரத்தில் போகுது சரி அதை விட இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைகரத்தில் வந்து என்னவா இருக்கும்னா எதிர்பக்க சோடிகள் நீளங்கள் சமனா இருக்குமா உதாரணமா இது வந்து பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர்னா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த நீளம் எப்பயுமே மாறாது ஸோ இது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இதுவும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ இதுவும் என்னவா இருக்கணும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டரா இருக்குமா அதாவது இந்த எதிர்பக்க நீளங்கள் எப்பயுமே சமனா இருக்குமா ஸோ இப்போ இதை பார்த்தோம் இவ்வளவு அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா ஸோ நான் என்ன செய்யறேன் இதுல நான் எடுப்போம் ஸோ இதை வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறேன் ஸோ இது ஏழு சென்டிமீட்டர் என்ன இருக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு கோடு இருக்கிறேன் இதுவும் ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது இவ்வாறு சரிச்சுக்கிறது இந்த ஒரு ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஏழு ஸோ இதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்னவா இருக்கும்னா ஏழு சென்டிமீட்டரா இருக்குமா அதாவது என்னவா பார்த்துருக்கோம் கட்டாயமா எதிர்பக்கத்தின நீளங்கள் சமனா இருக்குமா எதிர்பக்க சோடியல்ல நீளங்கள் சமனா இருக்குமா ஃபர்ஸ்டா பார்த்தோம் எதிர்பக்க சோடியல் வந்து மாறாத இடை தூரத்துல போயிட்டு இருக்கு அது முதலாவது கண்டிஷன் ரெண்டாவது என்னவா இருக்கும் அப்படி இருந்தா அது ஒரு இணைகரம் தந்தாங்கடா நீங்க என்ன செய்யலாம் ஒரு பக்கத்துல நீளம் தந்துட்டு மற்ற பக்கத்துல நீளம் கேட்ட டிரெக்டாவே எழுதலாம் அதாவது ரெண்டு எதிர்பக்கத்தின நீளமும் கட்டாயமா சமனா இருக்க போகுது ஸோ இப்போ வந்து இணைகரத்துலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் சரி இதை பார்க்க இணைகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய் சதுரம்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ சாய் சதுரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைகரத்தில் இருந்து என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைகரத்தில் சொல்லியிருந்தோம் எதிர்பாக்கங்கள் நீளத்தில் சமனாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இந்த சாய் சதுரத்தில் நாலு பக்கமும் ஒரே நீளமாக இருக்கும் இது ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது சதுரம் தான் ஆனால் சதுரம் என்ன நடந்திருக்குன்னா சரிந்த ஒரு சதுரமாக இருக்க போகுது அதோட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இணைகிறதுக்கு சொன்ன மாதிரி எதிர்பக்க எதிர்பக்க சோடிகளுக்கு இடையே மாறாத இடை தூரத்தில் இது போயிட்டே இருக்குமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் சாரி ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டா இதுவும் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதில் ஒரு கோடு கிட்டா இதுவும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இங்கேல ஒரு கொடுக்குறீங்களா இது வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குண்டா இங்கே ஒரு கொடுக்குறீங்களா இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ எதிர்பக்க சோடிகள் ரெண்டுமே அதாவது இது ரெண்டும் இதுவும் இந்த ரெண்டும் எப்பயுமே என்ன நடக்கும்டா மாறாத இடை தூரத்தில் போயிட்டே இருக்குமா அதாவது நாங்கள் இணையறதுக்கு சொன்னால் அதே இதை தான் சொல்கிறோம் ஆனால் இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது நாலு பக்கத்தின் நீளங்களும் சமனாக இருக்க போகுது அதை தர என்ன சொல்ல போகிறோம்டா சாய் சதுரம்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இவ்வாறான அமைப்பை நீங்க ஏற்கனவே பாத்திருப்பீங்க இதை என்ன சொல்ல போறோம் செவ்வகம்னு சொல்ல போறோம் சரி இந்த செவ்வகத்துக்கு என்னென்ன இயல்பு பாத்தீங்கன்னா எதிர்பக்க சோடிகள் ஒவ்வொன்றும் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா மாறாத இடை தூரத்துல இருக்க போகுது இது முதலாவது அதாவது இல்லாத்துக்குமே இவ்வாறுதான் இருக்க போகுது இணைகிறதுக்கும் இருக்க போகுது சாய் சதுரத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் ஆனா இப்ப ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்பக்க நீளங்கள் சமன் இது ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் அஞ்சு இது ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர்டா இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் இதுவும் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க எதிர்பக்க நீளங்கள் வந்து சமனா இருக்க போகுது சரி அதை விட இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அதாவது இணைகரத்தோட ஒப்பிடும் போது என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா இண
ஸோ இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் வணிகத்துக்கும் ஒரு செவ்வாயத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த கோணம் எப்பயுமே இஞ்ச செங்கோணமாக இருக்கணும் ஆனால் இணைகிறதுல அப்படி இல்லை எந்த கோணமாகவும் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த இணைகிறதுல இவ்வாறு கோணம் வந்து செங்கோணமாக வந்துச்சுண்டா இதைத்தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா செவ்வகம் இந்த செங்கோணம் பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே கோணங்களில் நீங்கள் படித்து இருப்பீங்க ஸோ செங்கோணம் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இவ்வாறு செங்கோணமாக வந்தால்தான் இதை வந்து நாங்கள் செவ்வகம்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ செவ்வகம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த உருவை என்ன சொல்ல போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சதுரம் வந்து சொல்ல போகிறோம் இதை ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அதாவது சதுரத்தில் என்னென்ன இயல்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கடா எதிர்பக்க சோடிகள் எப்பயுமே மாறாத இடை தூரத்தில் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மாறாத இடை தூரத்தில் இருக்க போகுது இது முதல் அது இயல்பு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செவ்வகத்துக்கு சொன்ன மாதிரி நாலு கோணங்களும் செங்கோணமாக இருக்க போகுது ஆனால் இதில் செவ்வகத்துக்கும் இந்த சதுரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு பக்க நீளங்களும் சமனாக இருக்க போகுது இது உதாரணமாக ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஐந்து இதுவும் ஐந்து இதுவும் ஐந்து ஸோ இவ்வாறான அமைப்புகளை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா சதுரம்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா முதலாவது சாய் சதுரம்டா என்னென்னு பார்த்தோம் சாரி சரிவகம்டா என்னென்னு பார்த்தோம் பிறகு ரெண்டாவது இணைகிரம்டா என்னென்னு பார்த்தோம் பிறகு அதுக்கும் சாய் சதுரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு பிறகு செவ்வகத்தை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ கடைசியாக சதுரத்தை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த ஐந்துமே உங்களுக்கு கட்டாயமாக வடிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் தேங்க